వేంకటాద్రి సమంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వేంకటేష సమో దేవో నూతు న భవిష్యతి భక్తి అనే ఆకలికి అన్నమైన పాట భక్తి అనే ఆకలికి అన్నమైన పాట మన అన్నమయ్య పాట అన్నమయ్య పాట అన్నమయ్య పాట కుపట్టాభిషేకం వెంకటేశాయ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ శ్రీ వెంకటేశ్వర రికార్డింగ్ ప్రాజెక్టులు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమానికి సాదర స్వాగతం అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథి ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకులు మనందరికీ ఇష్టలు శ్రీ కీరవాణి గారికి సాదర స్వాగతం ఆయన మాటల్లో హాస్యం ఉంటుంది ఆ హాస్యం వెనక జీవిత సత్యం ఉంటుంది ఆయన మాటల్లో వ్యంగ్యం ఉంటుంది ఆ వ్యంగ్యం వెనక కఠోర వాస్తవం ఉంటుంది కవి పండితులు సరస్వతీ మూర్తులు డాక్టర్ గరికపాటి నరసింహారావు గారికి అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం వేదిక అమితమైన ప్రేమతో ఆప్యాయతతో స్వాగతం పలుకుతుంది అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకంలో పాల్గొంటున్న సంగీత దర్శకులకు స్వాగతం సంగీతజ్ఞులకు స్వాగతం గాయని గాయకులకు స్వాగతం కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడిపించవలసిందిగా కీరవాణి గారిని కోరుకుంటున్నాను పండిట్ మయూరేష్ గారు స్వరపరిచిన ఒక అన్నమాచార సంకీర్తన పాడి ప్రారంభించు పండిట్ మయూరేష్ గారు ఆశా భోన్స్లే గారి చేత లతా మంగేష్కర్ గారి చేత అన్నమాచార్యుల వారి సంకీర్తనలు ఆలపింపచేశారు ఆశా భోన్స్లే గారు పాడినటువంటి పీలు రాగం ఆధారంగా చేసుకుని సాగిన ఒక అద్భుతమైన సంకీర్తన ఆలపిస్తాను సార్
దివ్య శృంగార నాయకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి చక్కదనాన్ని దివ్య నాయక అయిన అలమేలు మంగ అమ్మవారు వర్ణిస్తూ ఆ శ్రీనివాసుడికి చేయాల్సిన సేవల గురించి వివరించటమే ఇప్పుడు మనం వినబోయేటటువంటి ఈ సంకీర్తనలోని ఈ తివృత్తం వినూత్నమైన ఈ సంకీర్తనకు స్వరాలద్దిన సంగీత దర్శకులు శ్రీ సాలూరు వాసురావు గారు రాగం భైరవి గానం గాయత్రి నారాయణన్ నన్నిటూడే ఇక్కడ శ్రీ వెంకటే 
గాయత్రి చాలా చక్కగా పడ్డావు ఈ శాస్త్రీయ సంగీతంలోను మిగతా సంగీతంలో కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల అనుభవ గీతాలుగా నువ్వు నాకు ఈ వేదిక మీద భైరవి రాగానికి ముఖారికి ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వినాలంది మూర్ఛనతో పాటు ముఖారి సరి మద ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే ఈ కీర్తన వెంటనే చెప్పు వాసురారు నాకు బ్రహ్మ కడిగిన పాతం గుర్తొచ్చింది అది ముఖారి అనే అందరికి చాలా మందికి అది బహుళ ప్రా ప్రాచుర్యం పొందిన కీర్తన కాబట్టి చాలా మందికి తెలుసు వినేవాళ్ళకు కూడా శాస్త్రీయ సంగీతంలో ప్రవేశం ఉన్నా లేకపోయినా అలాగే చాలా మందికి అది గుర్తొస్తే మరి ఇది భైరి అన్నారు ఏంటి ముఖారి ఇలా వినబడుతుందని కొంతమందికి సందేహం వస్తే ఈ రెండింటికి ఉన్న చిన్నపాటి వ్యత్యాసాన్ని ప్రేక్షకులు కూడా తెలుసుకుని ఆనందిస్తారని ఉద్దేశంతో అడిగాను చక్కగా పాటవు గాయత్రి నీకు అభినందనలు వాసురావు ధన్యవాదాలు పాటలో మొదటి పల్లవలో ఉన్నట్టే పాట అంతా నిలువు చక్కదనం ఉంది నిలువు చక్కదనాల నిలుచున్నాడు ఏడను అంటే స్వామివారు నిలువు దోపిడీకి ప్రసిద్ధుడు అలాగే నిలువు చక్కదనానికి కూడా ప్రసిద్ధుడు మనుషులు అందంగా ఉండడం అంటే ముఖం అందంగా ఉండడం కళ్ళు అందంగా ఉండడం కాదు మొత్తం అంతా అందంగా ఉండాలి తర్వాత ఇయ్యగదే వీడము ఇందాక నేడను ఉండేనే అన్నారు వీడము అంటే తాంబూలం ఇవ్వడం అనేది మన సంప్రదాయంలో మూడు నాలుగు రకాల సందర్భాల్లో జరుగుతుంది ఒకటి శృంగార పరంగా భార్య భర్తకు అందించేటువంటి తాంబూలం ఇక్కడ అదే రెండోది వీరుడికి తాంబూలం ఇచ్చేవారు వీర తాంబూలం అనేవారు అగ్ర తాంబూలం అనేవారు దాన్ని యుద్ధానికి పంపేటప్పుడు వీరుడికి తాంబూలం ఇచ్చేవారు కవికి తాంబూలం ఇచ్చేవారు ఓ కావ్యం రాయమని అడిగినప్పుడు కవికి తాంబూలం ఇచ్చేవారు కృష్ణదేవరాయలు మను చరిత్ర రాయమని కోరినప్పుడు పెద్దనికి తాంబూలం ఇచ్చాడు దాన్ని అగ్ర తాంబూలం అన్నారు అంటే ముందు అందరికంటే ముందు ఇచ్చిందని శృంగార పరంగా తాంబూలం ఇచ్చేవారు ఇక్కడ శృంగారపరమైనటువంటి తాంబూలం ప్రస్తావన ఈ మొత్తం సంస్కారం నుంచే మనకి పెళ్లిలో తాంబూలాలు ఇచ్చుకోవడం అనే మాట వచ్చింది పెళ్లిలో తాంబూలాలు కొన్ని చోట్ల పూలు పళ్ళు అంటారు కొన్ని చోట్ల తాంబూలాలు అంటారు కన్యా శుల్కంలో గురజాడు వారు గొప్ప చమత్కారం కూడా చేశాడు అగ్నిహోత్ర అవధానం సంబంధం కుదురు చేసుకు వచ్చాక ఇంట్లో ఎవరో ఇష్టం లేదంటే తాంబూలాలు ఇచ్చేసి అంత అనుకు చావండాలంటే ఇక మాట్లాడడానికి లేదు తాంబూలం ఇచ్చామంటే అయిపోయినట్టే లేక అన్నింటిలోకి గొప్పది ఏమిటంటే కవికి ఇచ్చేటువంటి తాంబూలం బహుశా అన్నమాచార్యులకి ఆ తాంబూలాన్ని స్వయంగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఇచ్చి ఉంటాడు నా మీద కీర్తనలు రాయిపోయా అలాగే కొయ్యతనాలు నేరిచే కొంకడేమిటికిని అన్నారు భగవంతుని మీద కాస్త కోపం వస్తే మనం కూడా కొయ్యబారి పోయాడయ్యా అంటూ ఉంటాం అందుకని కొయ్యతనాలు అంటే ఏదో దుష్ట చేష్టలు అని అర్థం చెబుతారు కానీ దేనికి చెలించిన ఒక తత్వాన్ని కొయ్యతనం అని చెప్పొచ్చు ఇంకా గొప్ప మాట కరగడు ఎంతైనా అన్నారు చూడండి గడుసాయే చేతలను కరగడు ఎంతైనా మనమేదో మన గడుస్తనం మన తెలివితేటలు దేవుడి దగ్గర చూపించే ప్రయత్నం చేయకూడదు అమాయకంగా దేవుడి దగ్గర శరణాగతి వేయడమే ప్రధానమైన విషయం ఎందుకంటే లేకపోతే కరగడు ఆ జాలికి ఆ గుండెకి ఆ శరణాగతి భావాన్ని కరిగిపోతాడు తప్ప మన తెలివితేటలు ఇవ్వ ఆయన దగ్గర ప్రదర్శిద్దాం అంటే కుదిరే పని కాదు అందుకని అలాగే భక్తితో కరిగి చండి స్వామిని అలాగే గొప్ప మాట మనం మర్చిపోయింది దంటతనం తెలుగులో మంచి దంట అని ఇప్పటికీ వాడతారు కొంతమంది దంట దంటు అని కూడా వాడతారు సామర్థ్యం అనడానికి అచ్చ తెలుగు మాట దంటతనం అటువంటి రమణీయమైన వాతావరణాన్ని భాషాపరమైనటువంటి సామర్థ్యాన్ని మనకు అందించిన అన్నమాచార్యకి నమస్కారాలు అమ్మ మీకు ధన్యవాదాలు జన్మనిచ్చేవాడు దేవుడు జన్మించేవాడు జీవుడు 
జన్మ వల్ల జీవన వ్యవహారంలో ఎదురయ్యే చిక్కుల్ని పరిష్కరించగలిగేవాడు అన్నిటికీ ఆధారమైన వాడు ఆ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆయనను సేవించటం మినహా మరో మార్గం లేదని అన్నమయ్య ఇప్పుడు మనం వినబోయే సంకీర్తనలో స్పష్టం చేశారు ఈ ఆధ్యాత్మిక సంకీర్తనకు స్వరకర్త శ్రీ సాయి మధుకర్ రాగం హంసానంది గానం శ్రీకృష్ణ
శ్రీకృష్ణ పాడిన ఈ పాటలో మొదటి పల్లవి చాలు మొత్తం జీవుడికి దేవుడికి ఉండే అనుబంధాన్ని చెప్పడానికి ఇచ్చినవాడు హరి పుచ్చుకున్నవాడు నేను చెచ్చర తగవులు ఇంకా చెప్పగదరు ఆ దేవుడు వేరు జీవుడు వేరు అంటున్నారు ఆయన ఏదో ఇచ్చాడు నేనేదో పుచ్చుకున్నాను ఈ జన్మ ఆయన ఇచ్చాడు ఈ జీవితం ఆయన ఇచ్చాడు అంటున్నారు ఇందులో ఉండే అసలైన రహస్యాన్ని గమనించండి అని చెప్పడమే చెచ్చర తగవులు ఇంకా చెప్పగదరు అంటాం తగవు అంటే న్యాయం అంటే న్యాయం చెప్పేవాడు రెండు పక్షాల వినాలిగా జీవుడు పక్షం దేవుడు పక్షం అన్నట్టుగా ఇటు అటు వినాలి కొన్ని ఆధారాలు కూడా చూపించమనాలి వాటిని మళ్ళీ నిష్పక్షపాతంగా పరిశీలించాలి మనసులో పక్షపాతం ఉంటే ఆధారాలు వేరుగా కనపడతాయి అలాంటి పరిశీలన చేస్తే ఎలా ఉంటుందో తర్వాత చలనలో చెబుతున్నాడు నిలిచినది జగము నిండినది భోగము కలిగే జీవులకు ఒక కాణాచి కాణాచి అంటే నిలయం అని అర్థం అది నిజానికి కాణయాచి అని విడి విడి మాట కాణయాచి అది పలుకుబడిలో కాణాచి అయింది కాణాచి అంటే నిలయం అని కాకినాడ కళలకు కాణాచి అంటారు నిజానికి కళలకు నిలయమైన నగరాలు ఆంధ్రదేశంలో చాలా ఉన్నాయి కాకినాడకి ఎందుకు వచ్చిందో పేరు అంటే కాక కలిసింది అది విషయం అందుకని అంటారు మొత్తం జీవితం జగత్ ఎటువంటిది అంటే రకరకాల భోగాలతో ధన కనక వస్తు వాహనాది భోగాలతో మనని బాగా ఆకర్షిస్తూ మురిపిస్తూ ఉంటుంది అందులో పడిపోతాం ఆ పడిపోవడం వల్ల మనం దేవుడు అనే విషయం మర్చిపోయి జీవుడు అనుకుంటున్నాం అందుకని చెచ్చారు తగవులు ఇవి చెప్పగలరు ఆ విషయం ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే వలయ శాసనాలు వడి నాలుగు వేదములు చలపట్టి జానలు చదువుకోరు ఇక్కడ చూసుకోండి జాన శబ్దం పండితులు అనే అర్థంలో వాడారు ఏదో మామూలు నెరజాన అనే అర్థంలో కాదు ఇక్కడ పండితులు అనే అర్థంలో వాడారు జాన అంటే తెలివితేటలు ఉన్నవాడు నేర్పరే అని అర్థం దానికేమి వేరే మాటలు లాగాల్సిన అవసరం ఏం లేదు జాన అంటే మంచి నేర్పరే అని వలయ శాసనాలు వడి నాలుగు వేదములు చలపట్టి జానలు చదువుకోరు వేదం చెప్పినటువంటి శాసించినటువంటి మాటలు గమనిస్తే ఈ జగత్తులో భోగాలు ఎటువంటివో మీకు అర్థం అవుతాయన్నారు ఆ వేదాల రహస్యం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ప్రధానంగా కృష్ణ యజుర్వేదంలో ఆనందవల్లి అని ఒక ఉపనిషత్తు ఉంది దాంట్లో పదకొండు రకాల ఆనందాలు చెబుతారు ఆ పదకొండు ఆనందం బ్రహ్మానందం అంటారు అది పొందేలోపు ఈ ఆనందాలు కొన్ని ఉంటాయా ఇవన్నీ ఎన్ని పొందినా అంతిమంగా అది పొందాలి అంటారు దాంట్లో మొట్టమొదటిది ఏం చెబుతారంటే సర్వావిత్త పృథివీశ్యా తస్యేయం సర్వావిత్త పృథివీశ్యాత్స ఏకో మానుషానందక ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి పంటంతా ఒకడే అనుభవిస్తే ఈ భూమి మీద ఉండే కామోపభోగాలన్నీ ఒకడే అనుభవిస్తే ఈ భూమి మీద ఉండే ధన కనక వస్తు వాహనాలన్నీ ఒకడే అనుభవిస్తే ఈ భూమండలం మొత్తాన్ని ఒక్కడే పరిపాలిస్తే వాడు పొందే ఆనందం ఎటువంటిది అంటే తిరుపతి మెట్ల మీద ఒక చిప్ప పట్టుకుని కూర్చున్న ముష్టివాడి చేతుల్లో రూపాయి పడుతుంది అనుకుంటే ఐదు రూపాయలు పడితే ఆ క్షణంలో వాడు పొందే ఆనందం ఎంతో ఈ పెద్ద మనిషి పొందే ఆనందం అంతే అని చెప్పింది వేదం స్పష్టంగా దానికంటే వంద రెట్లు ఆనందం మనుష్య మనుష్య గంధర్వ ఆనందం దానికి వంద రెట్లు దేవగంధర్వ ఆనందం దానికి వంద రెట్లు పితృదేవతల ఆనందం దానికి వంద రెట్లు కర్మదేవతల ఆనందం దానికి వంద రెట్లు దేవతల ఆనందం దానికి వంద రెట్లు ఇంద్రుని ఆనందం దానికి వంద రెట్లు బృహస్పతి ఆనందం దానికి వంద రెట్లు ప్రజాపతి ఆనందం దానికి వంద రెట్లు బ్రహ్మానందం అది నువ్వు పొందే ప్రయత్నం చేయవయ్యా అంటుంది వేద అది ఎలా పొందాలి అంటే తర్వాత చరణంలో ఇక్కడ చెప్పిన మాట అన్నమాచార్య మాట వేదంలో మాట శ్రోత్రియస్య చాకామక తస్య శ్రోత్రియస్ చాకామక తస్య అని ఒక్కొక్క ఆనందము చెప్పినప్పుడల్లా ఆనందవల్లి ఉపనిషత్తులో పక్కని పల్లవిలాగా శ్రోత్రియస్ చాకామక తస్య శ్రోత్రియస్ చాకామక తస్య అని వస్తుందంటే ఆ ఇంద్రానందం నువ్వు పొందాలంటే కోరికల్ని విడిచిపెట్టు 
ఆ బ్రహ్మానందం పొందాలంటే కోరికలను విడిచిపెట్టు గంధర్వానందం పొందాలంటే కోరికలను విడిచిపెట్టు అందుకే ఇక్కడ రెండో పాదంలో చూడండి పారినవి మనస్సులు పుట్టినది జననము పోరు తీరే కర్మముల పొలమేర కోరికల సాక్షులు గొట్టలు త్రిగుణములు సత్వరజస్తమ గుణాల కారణంగా మనలో విజృంభిస్తున్నటువంటి కోరికలను కనుక అదుపులో పెట్టుకుంటే వేదాలు శాసించిన విధంగా బ్రహ్మానందాన్ని మనం పొందగలం లలిత సహస్రంలో చెబుతారే స్వాత్మానంద లవీభూత బ్రహ్మాద్యానంద సంతతి ఆత్మానందం ముందు ఈ బ్రహ్మానందం సహా అన్ని ఆనందాలు దిగదుడు పేని అది మనం పొందగలుగుతాం త్రిగుణాలను సత్వరజస్తమ గుణాలను సరిగ్గా వినియోగం చేసుకోగలిగితే అది పొందగలుగుతాం అందుకే దక్కినది ధర్మము తప్పనది భాగ్యము లెక్కించ నుదుటి వ్రాలే లిఖితములు ఏమిటి నుదుటి వ్రాలు చాలా మందికి దాని దానికోసం ఎక్కువ మంది భయపడతారు తలరాత 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 బ్రహ్మదేవుడు ఏమి రోనాల్డ్ పెన్ను రేగల్ పెన్ను పెట్టుకుని కూర్చుని ఒక్కోడు పుర్రే పట్టుకుని పైన రాస్తూ కూర్చోడు ఈ చూచిరాత రాయాల్సిన కర్మ ఆయనకి లేదు ఇది కేవలం ఒక భావన మనకి చెప్పడం కోసం చెప్పినటువంటి పౌరాణిక భావన పురాణాల్లో ఎప్పుడు సింబాలిజం ఉంటుంది ప్రతీకాత్మకంగా చెబుతారు విషయాన్ని జీవుడు తాను చేసిన కర్మలన్నీ పాపాలైనా పుణ్యాలైనా మంచైనా చెడ్డైనా జ్ఞాపకాల రూపంలో మనస్సులో పెట్టుకుంటాడు అవి బాగా ముద్ర పడతాయి లోపల గిన్నె ఏదైనా వంట వండితే లోపల కొంత మాడు గట్టింది అనుకోండి మినప రొట్టి కానీ కొయ్యి రొట్టి కానీ గిన్నె రొట్టి కానీ కాల్చినప్పుడు కింద మాడు గట్టేస్తుంది ఇవన్నీ మీకెలా తెలుసు అనకండి చేస్తుంటే చూశాను కింద మాడు కట్టిన తర్వాత అది పోవాలి అంటే ఏం చేస్తారు ఆడవాళ్ళు ముందు నానబెడతారు నానబెట్టిన పోకపోతే చింతపండు పులు చేసి నానబెడతారు అప్పటికి పోకపోతే అట్లకాడ పెట్టి గీకుతాడు ఇవి చేయకుండా ఆ మాడు కట్టిన దాంట్లో అన్నం పరవాన్నం ఉండే అనుకోండి మాఘ మాసం ఆదివారం కదా అని పరవాన్నం మాడు పరవాన్నం అవుతుంది సరిగ్గా మన మనస్సులో అయినటువంటి గిన్నెలో కూడా మాడు కట్టేసి ఉంటాయి జ్ఞాపకాలు జ్ఞాపకాలు నేను ఆ అమ్మాయిని చేసుకుందాం అనుకున్నా చేసుకోలేకపోయా చేసుకుందాం అనుకున్నా చేసుకోలేకపోయా అని వీడు చేసుకున్న దాన్ని వదిలేసి జీవితాంతం ఏడుస్తూ ఉంటాడు చేసుకున్నాడు అప్పటికే పెళ్ళి ఈ గొడవ మన పెట్టుకుంటాడు అందుకని వీడికి వచ్చే జన్మలో ఆ అమ్మాయి ఖాయం వీడిని ఏడిపించుకు తినడం ఖాయం ఈ వాసనలు చెట్లం కట్టి పొట్లం కట్టి అట్ట కట్టి మాడు కట్టి వచ్చే జన్మ కారణం అవుతాయి సరిగ్గా ఆ జీవి తల్లి కడుపులో పడినప్పుడు ఈ వాసనలతో సహా పడతాడు అందుకే మనకి ఏదైనా కొన్ని చెరపలేని లక్షణాలు ఉంటే సహజం అంటారు గమనించండి వాడికి సహజం అండి చిన్నప్పటి నుంచి వాడు కోపం ఎక్కువ వాడికి సహజం అండి చిన్నప్పటి నుంచి బద్దక ఎక్కువ ఏమిటా సహజం సహజం అంటే న్యాచురల్ అని అర్థం చెప్పకూడదు సంస్కృత భాష ఖాళీ గోటికి సరిపోదు ఇంగ్లీషు భాష అసలు అర్థాలే లేవు పదాలే లేవు దాంట్లో సహజం అంటే అర్థం న్యాచురల్ కాదు సహా జాయితే ఇది సహజం కూడా పుట్టింది అని అర్థం దానికి సహా జాయితే ఇది సహజం కూడా పుట్టింది అంటే ఈ జీవుడు పడినప్పుడే కూడా పుట్టింది అందుకని వాడు ఎలా పుడతాడు ఆ లక్షణాలతో పుడతాడు అందులో కొన్ని అరికాళ్లలో కొన్ని అరచేతుల్లో కొన్ని నుదుటి మీద రేఖల రూపంలో కనపడతాయి నుదుటి బురాలు అంటే అర్థం అది కొన్ని కనపడతాయి అలా అన్నాను కదా అని మొత్తం గ్రాఫిక్స్ తీసుకుని కూర్చోకండి భయపడిపోయి అంత భయపడాల్సిన పనిని చివరిలో అన్నమాచారి ఉపాయం చెప్పాడు ప్రసిద్ధమైనది చెప్పాడు ఇక్కువ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఇన్నిటికీ మూలము చిక్కులు వాపేను ఇతని సేవించరు అన్నిటికీ ఆత్మజ్యోతి అయిన పరంజ్యోతి అయినటువంటి భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా ఈ చేతి గీతలు నుదురి గీతలు చూసుకుంటూ అస్తమాను బాధపడతా ఏమిటయ్యా అది అవసరం లేదు జాతకం ఎప్పుడు ఉగాది నాడే చూసుకోవాలి మళ్ళీ ఇంకా జాతకాల జోలికి వెళ్ళకూడదు నేను చేసే పని మీకు చెబుతున్నా ఉగాది నాడు ఖచ్చితంగా నేను జాతకం చూస్తాను మళ్ళీ ఉగాది వరకు నేను చూడను ఎవడ చెప్పినా వినను నక్షత్ర స్వభావాన్ని బట్టి మన సహజ లక్షణాలు ఉంటాయి పుట్టిన నక్షత్రాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి మన స్వభావాన్ని మనం మార్చుకోవచ్చు అప్పుడు కూడా గమనించాలి స్వభావం మారదని అనుకోవద్దు స్వభావాన్ని మార్చగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకటి దేవుడు రెండు నువ్వు పక్క వాళ్ళు మార్చలేరు పిల్లల స్వభావాన్ని తల్లిదండ్రులు మార్చలేరు కానీ పిల్లలు మార్చుకోగలరు చెప్పిన మాట వినట్లేదు చెప్పిన మాట వినట్లేదు అనొద్దు చెప్పిన మాట విన్నవాడినే కొడుకు అంటారు అది నిర్వచనం అది చెప్పిన మాట విన్నట్టు నటించేదాన్ని కూతురు అంటారు అదో నిర్వచనం ఎక్కువ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఉన్నాడు అనగా సుప్రభాతం మనకి ఉదాహరణ నవగ్రహాల గురించి అందులో చెప్పాడు మహానుభావుడు ప్రతివాది భయంకరం అన్నంగరాచారులు సూర్యంకటాచలపతేవసుప్రభాతం సూర్యుడు చంద్రుడు అంగారకుడు శుక్రుడు గురుడు ఈ శని ఎవరంటున్నారో రాఘువు కేతువు అందరూ నీ గుడి ముంగటి నిలబడి నీ దాసునికి 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 దాసులను ఏడుస్తున్నారయ్యా అటువంటి నిన్ను నమ్ముకున్న నన్ను నవగ్రహాలు ఏం చేయగలుగుతాయి అన్నాడు భక్తుడు భక్తుని సంకల్పం అలా దాన్నే ఇక్కడ అన్నమాచారు ఎక్కువ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఇన్ని ఇన్నిటికి మూలము చిక్కులు వాపే సేవించారే అన్నాడు జీవితానికి ఎంత నిర్భయ స్థితిని కలిగిస్తుందండి ఒక్కొక్క పాట అన్నమాచారికి జిందాబాద్ అన్నమయ్య పాటలతో ఆ దేవదేవుడికి అభిషేకం అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకంలో కాసేపు విరామం
ಶೇಖ 